各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享一盘李轩豪九段的经典名局。这盘棋是2022年9月14日第二十七届三星杯中国选拔赛男子组的一盘较量，由李轩豪九段之黑对阵陈耀烨九段。接下来我们一起进入棋局，双方的布局相对平稳，象小木对星小木之后，黑棋手脚，白棋挂，黑棋飞棋，白棋在右下手脚。黑棋点三三，左下是长剑定式，简明定型之后，得到先手，黑棋在上方夹住，而白棋有意看清左上挂角的这颗子，占据了右边的大场，黑棋再补一手，白棋继续拆二，限制上方一带黑棋阵势的扩张。接下来，黑棋在下方贴起，也是这个定式的后续手段。下一手棋，白棋在上方震清消，这也是经典手法。接下来黑棋的应对很多，最为常见的是在上方一带飞应，而实战当中，李轩豪选择了在左侧靠出，意图将左上全部实地化，棋局逐渐进入了双方相对陌生的领域。下一手棋，白棋在脚步先搬，利用这一带的余位制造头绪，黑棋搬住，白棋再靠，黑棋全都沉稳应住，白棋从中腹搬，黑棋简明退回。接下来白棋再长，黑棋切断必然，扭十字长一方，白棋先扳一手，然后再中腹长出，黑棋也必然长出。接下来，白棋选择了尖的下法。然而从后来的分析来看，这手棋竟然是本局的败招。此时，白棋还是应该整理上方一带的棋形，决议给出的建议，白棋应该打完之后再次跳，这样。白棋的棋形极具弹性，而且对边上三颗黑子的威胁要更大一些。如此，黑棋如果在上方一带跳出的话，那么白棋再压，黑棋再退，接下来白棋再跳或者尖，双方在中央形成作战。而实战当中，白棋的这步尖看似是棋形要点，因为白棋很不愿意被黑棋跳在此处封锁。但是李轩豪却突然亮剑，下一手棋。黑棋点在此处，以下几乎是招招一选。这手点使得白棋颇为难应。如果白棋从上方粘住的话，黑棋可以强行冲出，这样白棋再挡住，黑棋再次切断。如此一来，如果白棋粘，那么黑棋长出，吃住这两颗棋筋，黑棋上方全部变厚，当然是满意的。而白棋从左边搬了连搬的下法，黑棋还可以断了之后粘住反击。由于上方随时有吃住的手段，白棋无法在这一带切断，而白棋再粘，黑棋回到边上补棋即可。看似白棋这一冲反吃了黑棋两颗子，但黑棋在上方尖先手，白棋在提的时候，黑棋外围后势的补一手，上方白棋全军覆没，这盘棋瞬间结束。所以这一带直接从左边去粘的下法不成立。那么如果从右边冲吃怎样呢？黑棋滚包。白棋提，黑棋再打，白棋粘住，然后黑棋一断，上方白棋还是被鲸吞，而中腹一带白棋再断，黑棋打，白棋提，黑棋还可以强硬的打上来，白棋两边都不活，对白棋而言，无论如何不能接受粘住的方案，因为黑棋只要一粘，两块白棋都置重无比，但是现在打劫，白棋也很难占到便宜，强行在此断的话，那么黑棋提吃。白棋找不到合适的劫材，因为这个中央一旦被粘住，对白棋而言几乎是灭顶之灾。而黑棋在左下还有长出等等的劫材，所以这个图，白棋也是无法接受。因此实战当中，在点的时候，白棋下一手棋选择了在中腹跳，这或许是陈耀业九段早就准备好的一个手段。现在如果黑棋断吃的话，那么白棋在中央一飞，反将黑棋两颗棋筋吃住。这样，白棋中腹的后卫与右边一带的势力形成了配合，白棋满意。黑棋强行冲出的手段并不成立，如此是白棋的理想图。或者，如果黑棋选择在这一带冲的话，白棋也可以顺势双住。这样一来，上方黑棋还需要补棋，白棋再跳，隐约封锁右上黑棋的同时，瞄着脚步的手段，外围一旦变厚。黑棋两颗子也不敢随意动出，这样作战，白棋也不怕。但李轩豪
，越战越勇。下一手棋，既然在此处靠单，又是七星急锁。黑棋并不满足于吃住上方几颗残子，而是要猛攻整体的白棋。此时白棋如果冷静下来，单长是局部最佳应对。黑棋如果冲，白棋就粘住，这样。黑棋上方再补棋的时候，白棋在中央飞一手，将黑棋吃住。接下来，黑棋在右边尖冲，虽然是黑棋稍优的局面，但局势还很漫长。但实战当中，突遭重创的陈耀业，下一手棋选择了在上方冲，试图继续利用残子，但这个下法却将自己越走越重。下一手棋，黑棋挡住，白棋再剁，黑棋吃。白棋打，黑棋提吃的时候，白棋面临着更加严峻的局面。此时，黑棋的胜率在 80% 左右，盘面的领先在十目棋。现在，白棋从棋形上看，自然是很想在中腹长出，因为黑棋的这个扳头过于的严厉。但现在如果长出的话，那么黑棋继续压，上方变重之后，白棋就只有继续跑，黑棋再压，扳三字头依旧强硬。而白棋再长的时候，黑棋就可以回到上方自补一手。这样，由于中腹黑棋变厚，上方三颗白子变薄。现在白棋如果再补棋，黑棋就一路压过来即可。上方黑棋的这颗硬头也限制了白棋在左边一带的围控。这样，里和外的交换，黑棋是大获成功的。所以实战当中，陈叶九段选择了在上方靠下，试图通过反击扭转局势。但李宣豪的判断很清楚，黑棋二路搬，白棋现在如果退，黑棋再爬，如果被黑棋搬起，那么白棋在上方忙活半天，除了将自身走中，一无所获。但现在白棋再走，中腹被黑棋搬过来，这几颗子已经无法逃出，因为这一带脚步十分厚实，黑棋飞照之后，白棋被全杀，这盘棋也就结束了。所以实战当中，白棋选择了强硬搬住。但李宣豪处理的依旧解明。下一手黑棋先打，白棋粘住，黑棋顺势一粘。下一手棋黑棋退回，上方实地饱满。白棋这两手棋并不便宜。实战当中，白棋只好吃住上方这颗子，但黑棋得到先手，在中央强行扳头。这样一来，这一代的白棋实际上已经全军覆没了。下一手棋白棋在上方虎一手试探黑棋，黑棋打吃。白棋接下来也没有继续行棋。现在如果白棋选择粘住的话，黑棋团在此处，上方黑棋虎扳是可以将白棋全部吃住。而白棋如果在这一带立下的话，黑棋只需要冷静的回到中腹补一手即可。这一带当白棋在尖，试图利用老鼠偷油，从一路偷渡的时候，如果黑棋只是简单的吃，那么白棋再收气，由于气紧的缘故，黑棋不能撞气。黑棋走，白棋连回，这样的结果，白棋还是可以满意的。但是，现在这个图并不成立，因为黑棋在一路的打吃是先手，白棋无法连回，所以暂时动弹不得。实战当中，白棋选择了点入黑棋的右上角，利用周围的后卫强攻黑棋，并伺机为逃出几颗白子做准备。而李宣豪下一手棋靠也是局部守金。白棋再搬，黑棋再压过来，白棋长，黑棋飞，又是一选，瞄着一路的度过，白棋团住，这手棋对白棋而言也是有价值的，因为团到之后，黑棋一路打变成了后手，那么以后白棋再粘就多了这一代的度过手段，但这是后话。下一手棋，黑棋拐下，白棋弯，瞄着二路挤过的同时，要进角活棋，同时威胁黑棋整体不活。黑棋下一手棋选择了粘住，这一代黑棋也可以考虑粘在星位，这样是命令型。白棋在跳入的时候，黑棋冲，白棋挡住，然后黑棋团变成了先手。白棋在立下，确保脚步活棋，但是外围黑棋变厚，接下来可以再次扭断。这样，如果白棋选择退回，黑棋吃住这颗子，这块棋已经处理好，而且上方这块白棋也没有完全活干净。而此时，如果白棋选择单退，那么黑棋有打了之后在脚步挡的抢手，白棋粘住活棋，黑棋接下来再挡住，白棋再打黑棋粘，接下来白棋断
，黑棋就长，白棋再退。但这个棋形黑棋一定要小心。虽然现在看起来黑棋争子有力，似乎可以直接吃住白棋的三颗子，但这样白棋打完之后跳加，黑棋虽然吃住了三颗子，实际上上位完全活镜，而外围白棋变厚，如此白棋反而一举逆转，双方形成了五五开的形式。但是黑棋在这一带有好手。此时黑棋可以冷静的再次长出，白棋再去吃黑棋两颗子的时候，黑棋只需要一跳即可。这样黑棋在处理好自身的同时，把上方的白棋全部封了进去，中央也变得极厚，这块白棋几乎已经死掉。这样的结果，黑棋的优势将进一步扩大。而实战当中，李宣豪选择单粘，也有类似的考虑。下一手棋白棋再跳的时候，黑棋从边上断了过来，但。李宣豪的思路是想弃掉这三颗子，甩掉包袱，在边上一带轻快行棋，也是很好的构思。下一手棋，白棋打吃，黑棋就长。接下来白棋粘，威胁上方冲断的时候，黑棋直接在边上吃住了这颗子。下一手，白棋在边上粘一手，黑棋团住，这是预定计划。接下来白棋再弯，黑棋强硬的吃住了脚上的这颗子，这个局部。白棋当然是可以逃回几颗子，在中央先点是白棋的权利。黑棋吃的时候，接下来白棋再从一路尖。由于这一带黑棋气紧的缘故，不能挡，否则白棋一收气，黑棋反而被杀。而现在黑棋提吃，白棋搬，同样由于气紧，黑棋还是不能挡。这个结果，白棋可以逃回，但是问题是，逃回之后，黑棋下一步棋未必会再去吃这五颗白子。现在得到先手，黑棋可以在边上一带逼住，这样左边一带白棋的势力大增，而上方白棋再去吃几颗子，实际上也只是干木而已。而且更重要的是，外围在如此空旷的情况下，让黑棋提一朵花变厚，对人类棋手而言，这是很难接受的，因为中央的不确定性实在是太大。所以实战当中，拆掉九段保留了这一带的变化，下一手棋直接冲吃。黑棋冲，白棋断，黑棋再拐头，这一弃子的变化也是李宣豪预料之中。白棋再跳，黑棋长又是愉快的先手，白棋双住，然后黑棋变后之后，直接在边上打入，新的战斗开始。而 AI 给出的建议，此时黑棋最稳妥的下法，实际上是在中央补一手，防住白棋在上方度过的手段，将这一带全部实地化，黑棋已经是打油。而实战，黑棋直接打入球战，也是很容易想到的招法。在威胁边上这颗子的同时，伺机从下方逼住，或者直接侵入白棋的脚地，非常积极。白棋下一手棋，拆一，黑棋尖，防止白棋二路拖过。接下来白棋二路尖，试图先手便宜，但黑棋马上冲完之后，在脚步挡下，反噬白棋应手。现在白棋如果退回的话。那么黑棋打吃先手，白棋再粘，接下来黑棋在脚步断吃，不仅目数极大，而且白棋打黑棋提的时候，这一带白棋还需要再补一手，因为上方白棋的气太紧。但如此一来，黑棋有了一步绝妙的手段，就是在下方飞一手。这手棋一箭双雕，如果白棋在脚步硬，黑棋再一飞，此手起到了补断的作用，那么白棋边上这块棋变得岌岌可危。当然，对白棋而言，活棋并不是难事。但一旦将外围撞得极厚，被黑棋从下方逼住，整个中腹黑棋的潜力太大，白棋无法接受。但是以陈元九段的风格，恐怕也万万无法忍受被黑棋靠下将脚步打穿的作战方案。所以实战当中，在黑棋挡的时候，白棋还是选择了粘住护住实地。但这样，黑棋再从边上补棋。白棋飞出，黑棋平稳向中腹一跳。下一手棋，白棋选择了护住脚，也是迫不得已的手段。这个时候从棋形来看，白棋还是应该在中腹出头，走畅自身。但黑棋接下来就跟着在中央跳出，以下还是有飞阵等等的手段。中腹黑棋依旧有潜力，而更致命的是，下方一带黑棋的拦住，或者直接在脚步点入，都是喜好实地的陈耀烨无法忍受的局面。所以实战当中，这手棋也体现了陈耀烨的风格，先将右下护住，然后
，再从右边桎梏。下一首棋，相信各位棋友都不会错过。黑棋直接在中央阵头鱼快之际，中腹潜力增加，要求白棋做活。白棋下一手棋刺是做活的一个步调。黑棋冲，白棋挡住，黑棋在双的时候，白棋从二路尖，黑棋接下来尖阻渡，白棋挡下。下一手棋。黑棋竟然直接脱先，在下方逼住了。有些棋友可能会想，为什么黑棋不在脚步扳占取便宜，防止白棋挤过，威胁白棋死活的同时，夺取脚地呢？但实际上，如果黑棋扳的话，白棋可以直接在下方拆二，这手棋价值极大，限制了黑棋在中腹一带的扩张。而至于这块棋的死活，由于以后白棋挤了力是先手，中央白棋还有尖，黑棋挡住。白棋在上方一尖，还有一只眼，所以暂时黑棋是无法强杀白棋的。所以实战当中，黑棋这步逼住，不仅是绝佳的一步大场，同时也在对白角施加压力。但现在形势所迫，白棋也无暇在边上或者脚步补棋。下一手棋，白棋强行靠出，突破黑棋封锁，黑棋扳，白棋退，然后黑棋后势粘住。接下来。白棋选择了在中腹动手 ，A S 此前一直强调，白棋有机会应该赶紧交换，将上方逃回。而此时，枪叶九段认为时机已经成熟，因为下方有一个头，即使被黑棋在中腹提花，白棋也有继续清消破坏的潜力，因为毕竟上下，白棋都有侵入手段。实战，黑棋补棋，白棋从一路尖过，接下来黑棋后势提吃，白棋再扳，下一手棋。李学豪极具大局观，没有在上方收气，吃住白棋，而是在边上拆了一手。接下来，陈耀业也将自己喜好实地发挥到了极致，在上方补一手，将黑棋吃住，将本局的胜负堵在了桎梏上。而黑棋下的依旧极其的紧凑，尖先手，白棋尖，然后再一飞，将白棋完全封锁。这盘棋，李学豪下的行云流水，大局观极佳。而且在局部计算上也没有任何的失误，至此为止，有一种压着白棋打的感觉。陈小叶九段估计内心也是非常的无奈。下一手棋，白棋按照预定计划在下方拐头，限制黑棋中腹潜力。但是，黑棋下一波的猛攻开始了。黑棋先顶，白棋挡住的时候，黑棋的这步点是犀利的手段。在名媛印象当中， 2 3三年度的烂壳杯里面。顾子豪与申真旭的对局当中，也出现过类似的手段。这手点的严厉之处在于，它使得白棋很难去硬。如果白棋从上方粘住，那么黑棋二路扳过，这样白棋脚上的控损失惨重，而且眼位也遭到了破坏。一旦这一带黑棋的阻渡成为先手，两块白棋不活，那么对白棋而言无疑是灭顶之灾。因为向中腹逃出，黑棋的后卫。将完全发挥作用，所以这个图不能接受。但如果此时强硬立下，试图鲸吞这颗死，黑棋这一冲，白棋也难以抵挡。现在白棋如果直接挡住，黑棋一切断，由于失去了挤过的手段，边上的白棋随时会出问题。此时白棋如果补棋，那么脚上被吃，整体白棋不活当然不行。但是如果白棋在脚步补棋的话，黑棋一路的扳还是先手。这样一来，白棋如果叫吃，黑棋就粘住；白棋再硬，这个点是非常致命的。因为此时白棋在立的时候已经不是先手，失去了度过的手段。即使白棋不扳，直接补棋点进来，依旧严厉。而且脚步，黑棋还有种种便宜的手段，所以这都是形势不利的白棋无法忍受的。而如果在黑棋冲的时候，白棋选择挤，那么黑棋顺势一粘。边上的白棋再次出现了死活问题，而此时白棋做活，黑棋一冲，白棋在断的时候，黑棋可以直接冲出来，白棋无奈只好退，黑棋再冲，白棋再退，然后黑棋吃住脚上三颗子，全部做活的同时，整体的白棋又漂浮起来，黑棋控又多，棋又厚，这盘棋无论如何都已经输不出去了，所以这个局部点十分严厉，但陈耀业也不愧是。世界冠军下一手棋，他在这个地方下出了一选的好手，就是在下方拖一手。这手拖的用意是现在
，如果黑棋选择继续冲的话，那么白棋就可以回来防御。这样，由于下方扳到一下，这一带没有什么太大的损失，而边上依旧保留着在这一带挤过的手段。如此，白棋暂时度过了难关。当然，如果此时黑棋选择团在上方的话，那么白棋也可以回来补棋。这样，黑棋如果再冲。白棋可以挡住度过，而黑棋如果长，白棋粘住，黑棋反而不活。但是李宣豪在这一带试探出应手之后，留下了种种的借用，下一手棋又极有大局观的回到中央，扳了一手，继续扩张中腹阵势。白棋扳也是必然，黑棋强硬连扳。接下来白棋长，黑棋在上方收气先手，白棋吃，然后黑棋继续贴过来。左边一带如果全部成控，右边不出棋，黑棋也是大胜。所以实战当中，白棋强行扳，继续破控，威胁下方黑棋的断点和这一带的保卫。黑棋扳住，白棋接下来再连扳，体现了陈耀业的胜负感。但黑棋马上开始反击，白棋粘住。此时黑棋自然是很想尝一手，这也是 AI 的推荐。但是从后续进程看，李轩豪没有尝。是担心尝不到，因为这个局部白棋随时有吃了之后，然后在这一带叫吃，在边上施展手段的可能。所以实战当中，黑棋有意求稳，下一手棋在下方冲出。接下来，白棋断吃，黑棋粘住，留下借用之后，白棋挡了一手。黑棋下一手棋再团的时候，白棋在脚上补住。接下来，黑棋直接点入。这是非常严厉的一手，但是想必很多棋力高一些的棋友已经会发现，这一带黑棋点的时候，白棋不是可以立下吗？下方有扳过的手段，而黑棋如果再阻渡，白棋在局部有拖的好手。黑棋如果扳，那么白棋在下方团，这样双方形成结争，对于白棋而言是可以满意的，因为中腹一带白棋还有靠出等等手段，黑棋这块棋也没有活，形成乱战，白棋求之不得。而如果黑棋选择在上方挤，想要渡过的话，白棋的团是先手，黑棋提吃，白棋做眼已经进火，白棋也是成功的。而如果黑棋选择从下方破眼，这是最强手段，但是白棋只需要团住即可。黑棋如果再破眼，先前我们已经介绍过，白棋最稳妥的下法就是在此尖，要求冲出，黑棋再走，白棋在上方一尖，黑棋冲，白棋挡住，这是一只真眼，白棋已然进火。这个结果，白棋也是满意的。那为什么实战当中，当黑棋点入之后，陈越九段却选择脱先，在左边动手呢？是因为白棋力能够活棋的前提是中央一带有尖的先手，确保这一带有一只眼。但是现在如果白棋立，黑棋尖，白棋在拖的时候，黑棋可以在中央飞一手，将这一带的先手防住。如此一来，白棋就需要在。边上补活，但这样黑棋在联络自身的同时，实际上也切断了白棋与上方白子的联络。下一手棋黑棋一退，整个中腹的作战已经是黑棋的天下。而且这一带白棋还有断点，下方还有刺等等的手段，底下还有扳的借用，白棋自身的弱点太多，也无法反击。所以这是陈越九段担心的。下成这个结果，棋虽然活了，但是这盘棋已经无法再继续了。实战当中，白棋忍耐许久，选择了在左边强行动手，而黑棋挡住。接下来是白棋的一本道的先手权利。白棋连续叫吃之后，一打吃，将中腹一带黑棋的空破掉。但是黑棋马上回到右边补一手，将白棋这块棋杀死。黑棋依旧保持着盘面十目左右的优势。下一手棋，白棋在左边飞。威胁黑棋三颗子做最后一搏，而本局的惊魂一刻也由此到来。下一手棋，李轩豪选择了在中腹断打，但这一手棋使得黑棋的胜率从 88.8% 跌至了 60% 问题出在哪儿呢？此时黑棋最稳妥的制孤方案是扳在此处，这一带的断吃严厉，而白棋再去粘住的时候，黑棋从边上靠。这样，如果白棋选择退，那么黑棋扳完之后从二路爬回即可。如此
，黑棋还是盘面十目左右的优势。而如果此时白棋强硬在此扳，那么黑棋可以冲出，白棋再粘，黑棋粘住。接下来白棋一尖，看似将黑棋分断，但黑棋在二路立下之后，这一带随时准备要做活，上方一带挤，黑棋的断点也众多，智孤并不困难。而实战当中，优势下的李轩豪选择了。打吃，他似乎还要将矛头对准白棋中央的几颗子，但白棋抓住这一机会，在左边弯出做最后一波。此时已经是非常细微的形式，黑棋盘面的领先在七到八目棋左右。下一手棋，黑棋在边上拆一手，这是李轩豪的预定方案。他的想法是要弃掉几颗子，然后在中央夺回便宜。下一手，白棋冲下，黑棋再扳。白棋扳，黑棋粘住，但接下来，陈月九段却莫名其妙的出现了失误。或许此时已经进入读秒，无暇细算。这个时候，白棋应该立下，这是局部目数最佳的下法。黑棋如果断了，白棋扳过，局部并没有什么棋。即使这一带黑棋去打吃的话，白棋只要团紧住气即可，防住黑棋再次扑，吃接不归的手段。而如果黑棋再提，白棋在上方收气，这样，白棋最大限度的护住了边上的木数，但实战当中，白棋却选择了粘住，如此一来就给了以后黑棋在一路扳粘的先手便宜，而在细微局势下，这一点点的退让，就足以决定本局的胜负了。下一手棋，黑棋在中央长，白棋已经不敢再硬，否则上方黑棋补一手，这个地方白棋要被全部吃住。实战当中，黑棋在上方飞。一来瞄着右边的这些死子的借用，二来限制黑棋在中腹承控潜力。黑棋稳健的补一手，白棋打吃补棋，黑棋提，接下来白棋打，然后再粘回。下一手棋，黑棋冲完之后挡住，防住白棋在这一带飞下的丝瓜手段。接下来，白棋在中央长先手，黑棋粘住，然后白棋再回到下方跳方。此时从形式上看，黑棋的盘面领先。在九目棋左右，而实战当中下一手，黑棋在下方团了一手，希望先手定型，但这手棋小有疑问。此时黑棋还是应该在中腹一带直接跳，威胁左边的断点以及上方扳等等的官子便宜。而实战当中，黑棋在此团，此时白棋最稳妥的方案是在上方粘住，这样黑棋的领先将降至盘面七到八目，局势变得极其细微起来。然而实战当中，陈月九段却选择了跟着硬住，这样黑棋反而便宜了。下一手棋再回到中腹跳，白棋不断，黑棋接下来在下方扳定型，白棋挡住，黑棋粘。接下来白棋立下，也是局部的官子守金，黑棋马上在左边扳粘。下一手，黑棋在上方扳，要求白棋定型。白棋扳的时候，黑棋粘回。下一手白棋虎，确保两边的联络。接下来，黑棋在上方冲，白棋粘住，然后黑棋在下方冲了一手。右边一带的扳粘是极诱人的一步棋，但实际上跟胜负没有关系，因为现在如果白棋扳，虽然这个局部是先手，但是下边的冲，白棋必须要防，这样黑棋依然是得到了先手。实战当中，白棋直接硬住，下一手棋，黑棋打吃，白棋粘，然后黑棋在上方扳。威胁上方的冲断。现在如果白棋还是想先先手便宜，再回到上方连的话，就已经走不到了。黑棋打完之后，可以直接冲吃白棋的四颗子，这样白棋再断，黑棋断吃即可。中央黑棋的收获要更大一些。实战当中，白棋粘回，黑棋马上将右下逆收掉。以下双方进入了小官子的争夺，实际上跟本局的胜负已经没有太大的关系，因为李轩豪。牢牢地将盘面领先九目的优势握在了手中。这盘棋可以说是陈月九段非常憋屈的一局。在布局阶段，左上的战斗当中，一个地方没有注意，吃了亏之后，此后竟再没有找到明显的机会。而在右边一带的作战当中，面对黑棋点入的威胁，受形势所迫，白棋只能眼睁睁地看着这块棋被黑棋杀死。虽然此后中腹。一度有了扳平局势的机会，但最后时刻一步官子的失误，又让局势功亏一篑。
，从全局的吻合率来看，穿越业本局的吻合率高达 71% 可谓下的也是竭尽所能。但是，李轩豪的吻合率达到了 79% 左右，这也是非常可怕的。而且全盘，李轩豪除了最后时刻这个地方的断稍有疑问之外，没有任何的疑问手，是一盘完胜之局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。